என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா இது வந்து பிளான்டா இல்ல அன்பிளான்ட் பிரெக்னன்சியா இது एक्चुअली சீரியஸ் ஆவே அண்ணே இல்ல இது வந்து எனக்கு மட்டுமே இல்ல எந்த ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடி நீங்க பார்த்தாலுமே குழந்தை ஆரோக்கியமா பொறக்கட்டும் அப்படினு ஒரு வாட்ச் சொன்னாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் இந்த கால கட்டத்துல ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவியன் சித்தாரா சேனல் நான் தான் உங்கள் அசோக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பேச போகிறோம் அண்ட் அந்த டாப்பிக்கு நான் ஆங்கராக தான் இருக்க போகிறேன் ஸோ சில கேள்விகள் வந்து மிஸ் ஸ்ரீதேவி அசோக் கிட்ட கேட்க போகிறேன் அவங்க பதில் சொல்ல போகிறாங்க அண்ட் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்ட கேள்விகள் இல்லைனா ஏதாவது இன்பாக்ஸ் பண்ணி கேட்டிருப்பீங்க இது எல்லாமே அண்ட் டாபிக் என்னென்னா அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னி இப்போது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முடிச்சுட்டு ஃபோர்த் மந்த்துக்குள்ளே என்டர் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னி அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க இந்த நியூஸ் தெரிஞ்சதும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கேள்விகளெல்லாம் நான் கேட்க போகிறேன் அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெட்டர்னிட்டி அசென்ஷியல் பார்த்துட்டு போயிடலாம் இது நான் ஸ்ரீதேவிக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தது ஸ்ரீதேவி கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கா இது வந்து எக்ஸ்பெக்டிங் மதர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடய ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே என் ஹஸ்பண்ட் கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் என்னென்னா இந்த லவ் லாப் சி ஷேப் ப்ரெக்னன்சி பில்லோ எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது உங்களோட ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னியே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கும் இது நான் ஏற்கனவே என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்ச உடனே நான் அது வந்து அவளுக்கு கிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த சி ஷேப் பில்லோ ப்ரெக்னன்ட் மதர்ஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணது சம்டைம்ஸ் ஓவரால் பாடி பெயின் இல்லைனா ப்ரெக்னன் ரிலேட்டட் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுக்கும் நம்ம லாங் ஹார்ஸ் உட்காடுறோம் இல்லை தூங்கும்போது கூட இந்த சி ஷேப் பில்லோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இருக்கிற ஹைப்போ அலர்ஜெனிக் ஃபில்லிங் அண்ட் ப்ரீத்தபிள் கவர் நமக்கு ஹைஜினிக் ஸ்லீப் என்வாய்மெண்ட் கொடுக்கும் இந்த சி ஷேப் டிசைன் நம்மளோட நேச்சுரல் கர்வ்ஸ் ஆஃப் த பாடி நெக் ஹெட் ஷோல்டர்ஸ் பேக் அண்ட் ஹிப்ஸுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஃபீடிங் பில்லோவை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மிஷின் வாஷபிள் அண்ட் வில் பி பர்ஃபெக்ட் கம்பேனியன் த்ரூ அவுட் யோர் ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னி இது பர்ஃபெக்ட் கிஃப்டிங் ஆப்ஷன் ஃபார் எக்ஸ்பெக்டிங் மதர்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் யாராவது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிஃப்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்ம கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க நானும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா அவங்க சார்பாக எனக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண ஸோ ஓகே உங்க எல்லாருடைய சார்பாக ஸ்ரீதேவி அசோக் வந்து ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் பேபி Okay, thank uh, you so much. Nariya pay and you know, wishes and blessings all in the comments. I don't want to thank you personally, but I want to like all the comments. Thank you so much. I want to thank you so much. Thank you so much. I want to thank you so much. I want to thank you so much. Thank you so much. I want to thank you so much. 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 We are so blessed. So, எனக்கு <laughs> 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 என்னடா இது சீரியஸாக இது இன்னும் உண்மைதானா உண்மைதானா இது வந்து ரைட் டைமா என்ன எல்லாமே தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே ஃபைன் வாட் எவர் இட் இஸ் கடவுள் நம்மளுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டாரோ நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணேன் அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியும் அக்செப்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப ஜாலியாக ஃபேமிலினா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அது என்னோட கேள்வி நீ அப்படியே போயிடாது நான் நிறைய கேள்வி வச்சிருக்கேன் ஸோ கேள்வியாக கேட்கும்போது பதில் சொல்லுங்க ஓகே ஸோ உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அது ஹாப்பியாக இருந்தது பிகாஸ் செகண்ட் பேபி ஃபஸ்ட் பேபி எப்படி அழகாக என்ன சொல்லுவாங்க அந்த நைன் மந்த்ஸ் நான் கேரி பண்ணி ரொம்ப அந்த அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட நான் வந்து அவளை வந்து க்ரோ பண்ணணும் உள்ள அதே மாதிரி இந்த பேபியும் நான் கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியாக பிறக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஆமாம் 
நாங்கள் ஃபஸ்ட் அது அது வந்து ஒரு பாய் பேபியா கேர்ள் பேபியான்றது எதுவுமே நாங்கள் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே இல்லை எனக்கு வேண்டவும் வேண்டாம் கடவுள் என்ன கொடுக்குறாரோ நாங்கள் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஆமாம் ஒரு ஹெல்த்தியான பேபி ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து ஹெல்த் தான் மெயின் பேபி ஹெல்த்தியாக பிறக்கணும் அதுதான் மெயின் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் பாய் பேபி தான் கேர்ள் பேபி தான் சொல்கிறீங்க அண்ட் உங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக ஹெல்த்தியான பேபி பிறக்கணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து ஒரு இல்லை இது வந்து எனக்கு மட்டுமே இல்லை எந்த ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி நீங்கள் பார்த்தாலுமே குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு வாழ்த்து சொன்னாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் செகண்ட் கேள்வி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்டு சித்தாரா எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு ஹஸ்பண்ட் சித்தாரானா நீ ஹஸ்பண்டாக நீங்கள் தான் சொல்லலாம் நான் இந்த இந்த டாப்பிக்கில் நான் ஆங்கர் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன் அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணாருன்றது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்பா ஓகே ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் அவருக்கு புரியல நான் ஆக்சுவலி ஏர்லி மார்னிங் டெஸ்ட் எடுத்துருந்தேன் காமிச்சேன் காமிச்சதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு என்னமோ நான் ஏதோ ப்ராங்க் பண்ணுறேன்னு கூட நான் நினச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லாவே எழுப்பி மா பாருங்கம்மா அப்படின்னு கூட ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிட்டு ஆக்சுவலி கண்ணில் அவருக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வரும் பட் இது வந்து ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட்னால ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணார் சித்தாராவும் இருந்தால் சித்தாராவுக்கு கொஞ்சம் புரியல பட் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய வருது பேபி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பார்க்குறா டச் பண்ணுறா கிஸ் பண்ணுறா இப்போ தான் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளுக்கு சொல்லி புரிய வரைக்கும் பேபி இருக்குது ஸோ பேபியை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ சித்தாரா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியராக புரிய வர ஆரம்பிச்சோம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ சித்தாராவும் ஹாப்பி தான் பேபி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு சித்தாராவுக்கு ஸோ பே சித்தாரா இஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி ஹாப்பி பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறமா பார்க்கணும் எப்படி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரில் வருது வருது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் எமோஷ்னல் ஆகிறேன் நான் இந்த இந்த எபிசோட நான் ஆங்கர் நான் அழுக்கூடாது ஓகே ஸோ ஓகே இது இது எல்லாமே தாண்டி உங்கள் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ ஏன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் உங்கள் இன்லாஸ் ஆகட்டும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறவங்களாகட்டும் அவங்களோட சப்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக அவங்க இல்லைன்னா சித்தாரா இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்க முடியாது சீரியஸாகவே என்னோடய இன்லாஸ் ஆகட்டும் என்னோட அப்பா அம்மா ஆகட்டும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து ஒர்க்கிங் ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லைனா கண்டிப்பாக சித்தாரா இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்க முடியாது அண்ட் இப்போது இந்த நான் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு யோசித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் எனக்கு அவங்கள தான் நான் யோசித்தேன் ஓகே இந்த குழந்தையும் அவங்கள தான் பார்த்துக்க போகிறாங்க எப்படி ஃபீல் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு பட் கேட்ட உடனே அவ்வளோ சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்களுக்குமே வந்து ஆக்சுவலி டோட்டல் ஃபேமிலிக்கே வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணாங்க ரொம்ப பிளஸ் பண்ணாங்க ஓகே நீங்கள் அது கூட எங்கள் பெத்து பெற்று கொடுத்துரு நாங்கள் வளர்த்துக்குறோம் நீங்கள் அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்படவே போடாத நீ ஒர்க் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பியாக சப்போர்ட்டிவாக ஃபீல் பண்ணாங்க எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா உங்கள் கோஸ்டார்ஸ் உங்கள் கோஸ்டார்ஸ் அண்ட் இப்போ எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் பொண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மோதலும் கதலும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சீரியலும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அண்ட் ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து கூட நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் ஷூட்டிங் செட்ஸில் தான் இருப்பீங்க ஸோ அங்கே என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க எப்படி எடுத்துக்கினாங்க உங்கள் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா இல்லை பிரேக் எடுத்துப்பீங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் கொ லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நானே எனக்கு ஒரு ஆக்டிவாக ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் கண்டிப்பாக என்னால் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ண முடியுதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நைன்த் மந்த் வரைக்குமே நான் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்மே நான் குவிட் பண்ண மாட்டேன் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணிடுவேன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கோஸ்டார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் யாருக்குமே ஆக்சுவலி சொல்லலை எனக்கு என்னோட ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் லைக் அந்த தேர்ட் மந்த் கன்ஃபர்மேஷன் சில ஸ்கேன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாமே நான் கன்ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை பட் ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு டவுட் வந்தது பட் ஆனால் எங்கிட்ட அவங்க கேட்கவே இல்லை பிகாஸ் எனக்கு நிறைய அந்த நாசியா அந்த வாமிட்டிங் அப்பப்போ எனக்கு அந்த மயக்கம் வருது சரியாக சாப்பிட முடியல ரொம்ப வீக் ஆகிட்டேன் நிறைய கஷ்டங்கள் இதுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் சப்ரேட்டாக கேட்பியா இல்லை இப்போ இதுலேயே நான் சொல்லிடலாமா சொல்லிடு
ஸோ கவிதா கிருஷ்ணன் அப்பா இருக்கார் இவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்னால எனக்கு வந்து என்னை வந்து அப்படி பார்த்துக்கிறாங்க இப்போ வரைக்குமே சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்லியமால டெய்லி எனக்கு என்னென்ன தேவமோ நீ இந்த நேரத்தில் நீ இதை சாப்பிட்ணும் பாப்பாக்கு இது கொடுக்கணும் பாப்பா ஹெல்தியாக இருக்கணும் எனக்கு வாமிட் எடுக்கும் போது கூட நீ போய் எடுத்துகிட்டு வா நீ உட்காரு ரிலாக்ஸ் ஆகு ஸோ டீமுக்கு சொல்கிறதும் அதுதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அவர் இருக்கா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும்னு சொல்லி சொல்கிறது மெயின் ஃபுட்டு ஃபுட்டு என்னை அப்படி போட்டு என்னை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் வந்து இந்த இந்த இதில் நான் அவங்களை ரொம்பவே தேங்க் பண்ணணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் நல்லியம்மா அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் உமாம்மா இன்ஃபேக்ட் கேட்டு போவாங்க டெய்லி நாளைக்கு உனக்கு என்ன சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்றுமே சாப்பிடணும் தோணுமா ஃபுட்டு பார்த்தாலும் எனக்கு அவர்ஷனார் இல்லை நான் கொண்டு வரேன் நீ ஒரு வாய்ஸ் சாப்பிடும் நீ வாமிட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஏதோ கொஞ்சமாவது பாப்பாவுக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் டெய்லி மெனு கேட்டு போவாங்க அண்ட் கவிதா கிருஷ்ணனா போவோம் அதே மாதிரி தான் மார்னிங் நீ என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்லு நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் உனக்காக என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்ல அப்படின்னு so i'm so much uh, i mean i'm very much blessed and grateful for them uh, in the love and affection kandipa enak kadasi varaikum venum thank you so much uh, to amma san appa <laughs> so uh, and in the ellathiley unga husband oda support patti solave illa adu edavadhu konjam ஒரு பட்டரிங் பண்ணி சொன்னீங்களா உங்க வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இல்லனா நான் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்க முடியாது ஃபர்ஸ்டும் சரி சுதாரா இருக்கும்போது சரி இப்ப இருக்கும்போது சரி கண்டிப்பா நான் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்க முடியாது இப்ப நான் ஹஸ்பண்டா பேசலமா இல்ல வேற ஒரு எபிசோட் இருக்கா நீ உங்க ஹஸ்பண்ட் பத்தி சொல்லணும் ஆங்கர் பத்தி எதை சொல்லிட்டு இருக்க சோ வித்தவுட் ஹிம் ஐ அம் நதிங் இன் சொல்லலாம் சீரியஸ் ஆவே ஐ அம் अगेन நான் வந்து பிளெஸ்ட் இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐ அம் gifted அந்த மாதிரி ஐ மீன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் நான் கிடைச்சதுக்கு சீரியஸாகவே அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ் எனக்கு ஒரு நாள் கூட முடியல என்னால் அப்படிங்கிறப்போ கூட வந்து இல்லை யூ கேன் டூ இட் கம் ஆன் ஸ்டில் எந்திரி என்ன பண்ணுன்னு பாரு என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு பாரு நான் ட்ரை பண்ணு அண்ட் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபுல்லாகவே அவங்க தான் வந்து என்னை ட்ராப் பண்ணுறது பிக்கப் பண்ணுறது பிகாஸ் அவங்களது ஆஃபீஸ் வேறு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் என்னோடய ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வேறு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் நிறைய டைம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் ஸ்டில் அது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணி எனக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து வந்து என்னை எழுப்பி என்னை வந்து ட்ராப் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இது நடுவில் எனக்கு வந்து இந்த வாமிட்டிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஐவி எல்லாம் வந்து வேறு போயிட்டே இருந்தது அது ஒரு சீரியஸாகவே அது ஒரு பெரிய எபிசோட் நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் சீரியஸாகவே அது ஸோ அதுக்கும் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எல்லாமே ஏன்னா ரொம்ப நான் வந்து டவுன் ஆகிட்டேன் எனக்கு என்னால் முடியல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியில் நிறையா ஃபீல் ஐ மீன் நிறையா போயிருக்கேன் நிறையா அண்டர்கான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்தது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருந்தது நான் நினச்சேன் சரி ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி மாதிரி தான் இது இருக்கும் அப்படின்னு பட் சீரியஸாகவே இது இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அவங்க அம்மா அப்பா சப்போர்ட் இல்லைனா நான் கண்டிப்பாக அதனால் இந்த த்ரீ மந்த்ஸுமே வந்து நான் க கடந்துருப்பேனால் எனக்கு தெரியாது ஐ ஷுட் நான் தேங்க்குன்னு சொல்லி நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன் அவரை இப்போ இல்லை இன்னும் நிறைய ஜென்மம் வந்தாலும் அவங்க தான் எனக்கு ஹஸ்பண்டாக வரணும்னு நான் வந்து ப்ரே பண்ணிப்பேன் ஓகே நான் ஏங்கர்னால நான் எதுவும் பதில் சொல்லல நான் அதுக்கு வேற மாதிரி வேற மாதிரி பதில் சொல்லிருப்பேன் एक्चुअली இன்னொரு पर्सनக்கு தேங்க் பண்ணனும் ஷண்முகம் சொல்வாங்க என்னோட அசிஸ்டன்ட் நிறையவே வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ஏனா அவங்க வந்து அவர சொல்லிட்டாங்க நீ தான் இதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கணும் ஏனா அவங்க தான் முக்காவாசி ஷூட்டிங் இருக்கோ இல்லையோ என் கூட எப்பவுமே அவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க இந்த டைம்க்கு இது கொடுத்துறனோ நீ ஃபுல்லாவே அக்கா எப்படி பாத்துக்கறோ நீ பாத்துக்கோ அப்படினு சோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு இதுக்கு சாப்பிட்றீங்களா அது சாப்பிட்றீங்களா எனக்கா என்னால் சாப்பிடவே முடியாது ஒரு பக்கம் ஐயோ வேணா சண்முகம் வேணா ஜம்போன்னு தோணும் பட் ஆனால் அந்த லவ்வை வந்து காமிக்கும் போது சரி ஓகே கொடுங்க நிறைய கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஜம்போ இப்பயும் இங்கே தான் இருக்காரு தேங்க்யூ ஜம்போ பட் ரீலாகவே ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட் உங்க கூட ஷேர் பண்ணும் போது இன்னும் நிறைய நிறைய வருது ஆக்சுவலி அண்ட் எல்லா ஸ்கேனும் எனக்கு தெரிஞ்சு பயந்துட்டே தான் பயந்து தான் இருப்போம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே நான் ஹஸ்பண்ட் இல்லை நான் அது நிறைய டைம் ஆகும் அதுவும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்கேன்லாம் வந்து பாப்பா திரும்பவே இல்லை பாப்பா திரும்பவே இல்லைன்னு வெயிட் பண்ணி வாக்கிங் போங்க தண்ணி குடிங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக இதுக்கு
யோசிக்கிறேன் இன்னும் என்ன கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தெரியும் அந்த ஃபஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க இது வந்து நான் கண்டிப்பாக வேற ஒரு இப்போ ஒரு எபிசோடே போகும் அது ஏன்னா இருந்தது இந்த இதே வாமிட்டிங் இது எல்லாமே பயங்கர கஷ்டப்பட்டேன் பட் ஆனால் என்னென்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா சித்தாராக்கு இது டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஏன்னா தண்ணி குடித்தாலுமே வெளியில் வருது என்ன ஏன்னா டேப்லெட்ஸும் கொடுத்தாங்க எனக்கு அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை இன்ஜெக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் எனக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்ன தான் நடக்குது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு அப்படி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு அது ஆக்சுவலி நான் உன்னோட போஸ்ட்டில் படிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலி அது நீ கரெக்டாக சொல்லியிருக்க ஒவ்வொரு ப்ரெக்னன்சியும் டிஃப்ரெண்ட் இவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ரெக்னன்சி இஷ்யூஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கன்னு இல்லை இவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி சித்தார பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க முடியல ஏன்னா இது கண்டிப் இது அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக இருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது அது வந்து நம்ம பாடி நம்மளோட ஒர்க் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமே கூட ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னி கண்டிப்பாக ஒரு என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய மோமெண்ட் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டி எடுத்துப்பீங்களோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஹாப்பினஸ் கூட சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஹேப் பேபி வந்து வளரும் அண்டு அதே என்ஜாய்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் இதுதான் லாஸ்ட் கேள்வி ஏன்னா இதுக்கு மேலே பண்ணால் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் நம்ம ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக பேசிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் கேள்வி என்னென்னா உங்களோட ப்ரெக்னன்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் பண்ணோம் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது கூட ஐ திங்க் அந்த ஃபோட்டோஸ் நாங்கள் ஷேர் பண்ணது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நிறைய பேர் வந்து அப்படியே அவங்களோட விஷ்ஷஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதே அளவுக்கு விஷ்ஷஸ் அண்ட் காமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இன்னும் என் என்ன என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேன் பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் என்னை வந்து ஃபேனாக பார்க்கறத விட அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஃபேமிலி ஃபேமிலி மெம்பராக பார்த்து அக்கா 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 அண்ணி 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 அண்ணு நிறைய பேர் சொன்னது வேணா ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நீங்கள் வந்து சித்தாரோட அனௌன்ஸ் சித்தாரா பாவின் சித்தாராவோட இது அனௌன்ஸ் பண்ணும் போதும் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணும் எனக்கு இன்னும் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அது அதுவே வந்து அந்த அந்த ப்ரெக்னன்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பற்றி இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னாச்சு ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுன்ட்டு அவங்க எல்லாருக்குமே எனக்கு எனக்கு இருந்தது பட் ஆனால் அந்த ஃபோ ஃபோட்டோ ஷூட்டுமே வந்து எனக்கு பயங்கர கஷ்டமாக இருந்தது பட் ஸ்டில் ஐ ஹவ் டு மேக் இட் இந்த ஒரு இந்த சந்தோஷமான விஷயம் உங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் வந்து தெரியப்படுத்தணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா அந்த டைம்லேயுமே வந்து அந்த மார்னிங் சிக்னஸ் ஏன்னா அதை வந்து மார்னிங் எடுத்தோம் ஏர்லி மார்னிங் எடுத்தோம் ஏன்னா பிகாஸ் அதுக்குள்ளே வெயில் வந்துடும் சித்தாரா வந்து டயர்ட் ஆகிடுவா நான் எனக்குமே வந்து போக போக பயங்கர ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடுவேன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் பட் அப்பயும் வந்து ஒரு ஒரு ஷூட்டுக்குமே ஒரு ஒரு ஃபோட்டோக்குமே போயிட்டு வாமிட் பண்ணிட்டு வர்றது என்ன கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோக்குமே நாங்கள் எடுத்தோம் நீங்கள் க்ளோஸாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என் ஃபோ என் ஃபேஸில் ரொம்ப டயர்டாக இருந்திருக்கும் சிரிக்க கூட நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் ஃபோட்டோ வந்து பார்த்த உடனே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்துருச்சு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் தேங்க் ஜவஹர் ப்ரோ ரூட் ஸ்டு ரூட் ஸ்டுடியோஸ் அவர் தான் எங்களோட எல்லா கஷ்டத்துலேயும் ஐ மீன் ஹாப்பினஸ்லேயும் எல்லாமே இருந்திருக்காரு சித்தாரா எங்களோட ப்ரெக்னன்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு சித்தாராவோட இருக்க பார்த்திங்களா அதுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் எங்கே போனாலும் வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை நாங்கள் எங்கேயாவது ட்ரிப் போகிறோம் எது எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் கண்டிப்பாக எங்கள் கூட நிற்பார் ஆக்சுவலி சித்தாரோட நாங்கள் மாமான்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அப்படி தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம் சித்தாராவோட அது குத்து அவரோட மணியில் உட்காந்து தான் பண்ணுவோம் மணியில் உட்காந்து நாங்கள் பண்ணோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ப்ரோ ப்ரோன்னு கூப்பிடுவோம் சித்தாராவும் வந்து ப்ரோ ப்ரோ அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் என்னோட <laughs> 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 என்னோட இந்த சந்தோஷம்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரெக்னன்சியும் நான் வந்து நான்
உங்களில் ஃபேமிலியாக ஒரு பொண்ணாக நீங்கள் கன்சர் பண்ணி தான் எனக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ சப்போர்ட் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கப்புறமும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி ஏன்னா இந்த டைமில் நம்ம நாங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டியது ஒன்றும் எல்லாமே ஐ மீன் நாங்கள் திங்க் பண்ணது எல்லாமே வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் பாப்பா வந்து ஹெல்த்தியாக பிறக்கணும் இது மட்டும்தான் ஸோ உங்கள் ப்ரேயர்ஸில் வந்து என்னையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு கமெண்ட் ஏதோ உலகத்தில் இவளுக்கு மட்டும்தான் இவ மட்டும்தான் ப்ரெக்னெண்ட் ஆன மாதிரி வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு இல்ல பாஸ் நீங்க தப்பா யோசிக்கிறீங்க நம்ம அப்பா ஐ மீன் நான் நம்ம அம்மா கால காலத்துல எல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்க சொல்றது மட்டும்தான் என்ன கஷ்டம் நம்ம ஃபேஸ் இப்ப வரைக்குமே நான் இன்னும் எங்க அம்மா கஷ்டம் தான் நான் கேட்டதே இல்லை என்ன ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க பட் டீட்டெயிலா வந்து சொல்றது இல்லை பட் இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்படி கூட இருக்கலாம் நம்ம இதையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறதும் இருக்கு ஸோ அது உங்க கையில்தான் இருக்கு நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லை நெகட்டிவா எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு இல்லை இது இது அதான் நான் கேட்ட அந் அந்த இது என்னென்னா ஏதோ இவளுக்கு மட்டும்தான் ப்ரெக்னெண்ட் ஆன மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கா எங்களோட ஹாப்பி ஜேர்னி வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அது நீங்கள் ஹாப்பியாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் மெம்பராக எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அது நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அது சொல்லுங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போங்க ஏன் உங்களுக்கு ஏன் அந்த டைம் வீணாக்கிறதுக்காக ஒரு கமெண்ட்டு அது டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஹேட்ரட் காமிக்கணும்னு பார்க்குறீங்க அது எனக்கு புரியல எப்போவுமே புரியாது உங்களுக்கும் புரியாது நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறீங்கன்னு எங்களுக்கும் புரியாது நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறீங்கன்னு ஸோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிறதும் இல்லை உங்கள் கமெண்ட்டு நான் மட்டும்தான் படிப்பேன் அது காணாமல் போயிடும் அண்ட் நீங்களும் காணாமல் போயிடுவீங்க அடுத்து வீடியோ எங்களுக்கு பார்க்க மாட்டீங்க ஏன்னா அதை நான் மெயினாக பார்த்துக்கிறது அது என்னோடய இதில் வந்து ஹேட்ரெட்னஸ்ஸே இருக்கக்கூடாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹேட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒருத்தர் நெகட்டிவாக பார்க்குறது வந்து எனக்கு பிடிக்காது ஸோ அந்த விஷயத்தில் என் ஒய்ஃப் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் அந்த கமெண்ட் பார்த்து நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா அந்த நெகட்டிவிட்டி வந்து என்னை தாண்டி போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஸோ அதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் பார்க்க மாட்டீங்க அது எல்லாமே வந்து இங்கே தான் இருக்குது நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன வந்து யோசிக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து தான் நம்மளோட என்ன சொல்லுவாங்க செயலில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இது மட்டும்தான் நான் அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் நினச்சேன் பட் அது எல்லாமே ஒன் பர்சன்ட் தாங்க நான் இது நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்தாலும் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஒன் பர்சன்ட் நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டேன் நான் அந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எங்களுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் எங்களை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுது நான் நான் இன்னும் நான் தேவியை நானும் உக்காந்து உக்காந்து பேசுவோம் ஓகே நம்ம வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இது வந்து இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் டீட்டெயில்டாக அவங்களுக்கு போய் சேரும் நம்ம இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒரு டூருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு டூருக்கு எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறது அங்கே போய் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அது எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நாங்கள் திருப்பதிக்கு போயிருந்தோம் அதில் அதில் நிறைய பேருக்கு இது வரைக்குமே அந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ அது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து போயிட்டு வந்ததும் எங்களுக்கு சொன்னாங்க எவ்வளோ பேர் போயிட்டு வந்தாங்க எவ்வளோ பேர் அவங்க போயிட்டு வந்தாங்க அவங்க அப்பா அம்மா அனுப்பியிருக்காங்க எனக்கு மலேசியாலேருந்தெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு மெசேஜ் வந்துட்டு இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவையும் நான் இதே இதில் தான் அனுப்பிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் பண்ணாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுப்பீங்க அண்டு அதுதான் என் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் தெரியணும் வந்தால் அதில் ஏதோ நாங்கள் அந்த வீடியோவில் மில்லியன் வியூஸ் வந்துட்டால் நாங்கள் வந்து ஒரு மில்லியன் சம்பாதிச்சிருவோம் இதெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் அது நீட்டாக உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அவ்வளோதான் அதுக்காக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய ஆக்சுவலி விட்டு கேட்பேன் நம்ம இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாம் பட் பட் ஆனால் சொல்கிற ஒரே கொஸ்டின் இல்லை ஒரே ஆன்சர் நீ பண்ணுற வீடியோவில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு நீ என்ன கொடுக்குற அது இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆமாம் சி மோஸ்ட்டாக எங்களை இது வரைக்குமே ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க 
என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குங்கிறது எனக்கு வந்து சீக்கிரட்டாக இன்பாக்ஸ் ஏன்னா இவர் எல்லா கமெண்ட்ஸும் படிச்சிருக்காரு ஸோ எனக்கு சீக்கிரட்டாக இன்பாக் இன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் கேள்வி கேட்குறேன் ஓகேவா பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபன் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் அண்ட் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண போகிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் லவிங் பாய்